ഈശോയെ നിന്നെ അറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നിന്നെ അറിയുവാനും നിന്നിൽ ആഴമായി വിശ്വസിക്കാനും അങ്ങനെ നിന്നിലും നിന്റെ ഭൗതിക ശരീരമായ സഭയിലും ഒരുമിച്ച് വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നിന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ധൃതിഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേ ഈശോ മിശികായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാം പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് സഭ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമൂഹം നമുക്കറിയാം ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ വിമോചനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അബ്രാഹത്തെയും ഇസഹാക്കിനെയും യാക്കോബിനെയും അങ്ങനെ യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ വളർന്നു വരുന്നു അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് പുറപ്പാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ജോസഫ് ഈജിപ്തുകാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത നന്മയെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ഫറവോമാർ അവരെ ഭരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തുകാരെക്കാൾ ഒരുപാട് നമ്പ സംഖ്യയിൽ വളർന്നു വന്നു ഒരുപക്ഷെ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ തങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് ഫറവോ ഇസ്രായേൽക്കാരെ പേടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവരെ അടിമത്തത്തിലാക്കി ഭരിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം ഈജിപ്തുകാരുടെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനം പോവുകയാണ് അവരുടെ കഷ്ടതകൾ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ ദൈവം അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുന്നുണ്ട് മോശയ്ക്ക് സഹായിയായി അഹ്റോനെയും കൊടുക്കുന്നു ഇവർ ഈജിപ്തിലെത്തി ഫറവോയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിട്ടുകയക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ആദ്യം ഒന്നും ഫറവോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഒരുപാട് ബാധകൾ ഈജിപ്തിന് നേർക്ക് ദൈവം അയക്കുന്നുണ്ട് തവളകൾ പെരുകുന്നു നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളം രക്തമാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാധകൾ ഇസ്രാ രക്ഷിക്കാനായി ദൈവം ഈജിപ്തിൻ്റെ മേൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഫറവോ മോശയും അഹ്റോനെയും വിളിച്ച് പറയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് മാറ്റണം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പോകാൻ അനുവദിക്കാം മോശ അങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ അപ്പോൾ ഫറവോയുടെ മനസ്സ് മാറും അവരെ വിട്ടയക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല ഏറ്റവും അവസാനം ഒമ്പത് മഹാമാരികൾ കഴിഞ്ഞു പത്താമത്തേതായിട്ട് താതി ജാതിരയെല്ലാം സംഹരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തലേ ദിവസം രാത്രി ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പെസഹായായിട്ട് ആചരിക്കണം നിങ്ങളൊരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ രക്തം തങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ എല്ലാം കട്ടിടപ്പടിയിൽ തളിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി സംഹാരദൂതൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈജിപ്തിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി കട്ടിടപ്പടിയിൽ രക്തം കണ്ട വീടുകളിലൊന്നും സംഹാരദൂതം കയറിയില്ല ബാക്കി എല്ലാ വീടുകളിലും വീടുകളിലെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആദ്യ ജാതർ മരിക്കപ്പെടും ഇത് കേട്ട് ഫറവോ ഭയന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പോകാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ മോചനത്തിന് കാരണമായത് കട്ടിടപ്പടിയിൽ തളിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമാണ് അപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിമോചനത്തിന് കാരണമായത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമായിരുന്നു ഇത് പഴയ നിയമത്തെ ചരിത്രമാണ് പുതിയ ഇസ്രായേലായ സഭ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ പുതിയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു ഇന്നോ നമ്മുടെ സഭയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലാണ് അന്ന് അവർക്ക് രക്ഷയായത് രക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീകമായി തീർന്നത് കട്ടിടപ്പടിയിൽ തളിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ഇസ്രായേലായ നമുക്ക് രക്ഷയായത് ഈശോയുടെ രക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയെ പുതിയ ബസകായുടെ കുഞ്ഞാടായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം പഴയ ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തുകാരുടെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു പുതിയ ഇസ്രായേലായ നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പഴയ ഇസ്രായേലിനെ മോചിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ഇസ്രായേലായ നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ രക്തം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ബസക കുഞ്ഞാടായിട്ട് കരുതുന്നത്
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളായ ആദത്തിൻ്റെ ഹൗവായുടെയും കാലം തൊട്ടാണ് ആദത്തിൻ്റെ ഹൗവായുടെയും കാലം തൊട്ട് തന്നെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായ മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ രക്ഷയാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാനവരാശി മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ രക്ഷയാവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈബിൾ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ അതിന് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ റോമായിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നീതിമാനായി ആരുമില്ല ഒരുവൻ പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷ ആവശ്യമുള്ളത് സകല മാനവരാശിക്ക് മുഴുവനാണ് സകല ജനത്തിനുമാണ് ഒരു ബൈബിൾ സെൻറ്റൻസ് കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ റോമായിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മൂലം എല്ലാവരും പാവികളായി തീർന്നു മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ വഴി എല്ലാവരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് ആദം വഴി എല്ലാവരും പാപത്തിന് അടിമാവരാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ മിശിക വഴി എല്ലാവരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി അപ്പം ഈശോയുടെ രക്തം വഴിയാണ് ഈശോയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് രക്ഷ നേടി തരുന്നത് ഇനി ആ രക്ഷ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ചെങ്കടലൊക്കെ കടന്ന് സീനായ് മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ദൈവവും ഇസ്രായേൽ ജനവും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീനായ് മലയിൽ വെച്ചിട്ട് അന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും അതായിരുന്നു ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കുക എന്നതാണ് രക്ഷ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നത് എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക ദൈവം അവർക്ക് കൽപ്പനകളായി മോശയ്ക്ക് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷ നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാലിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ രക്ഷയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥയായി പഴയ നിയമതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് ഇതവർ ഒരുപാട് നല്ലതുപോലെ പാലിക്കുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അവർ പക്ഷേ അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ ആ നിയമങ്ങളെയെല്ലാം വാച്യാർത്ഥത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി നമുക്കറിയാം ഈശോ സാപത്തിൽ ഒരാളെ രോഗശാന്തി നൽകുമ്പോൾ പോലും അവർ ഈശോയെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സാപത്ത് ആചരിക്കണമെന്നത് അവർ വ്യാചാർത്ഥത്തിലാണ് എടുത്തത് ഉള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഉടമ്പടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു പുതിയ പഴയ ഉടമ്പടി പത്ത് കൽപ്പനകളായിരുന്ന വ്യവസ്ഥയെങ്കിൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് പുതിയ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈശോ അന്ന് അന്ത്യാഴ്വേലയിൽ ഈശോ നമുക്ക് നൽകുന്ന കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ രക്ഷയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്കും ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന പുതിയ കൽപ്പന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രക്ഷ നേടേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈശോ കാണിച്ചു തന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണം പാലിക്കുക പാലിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പം രക്ഷയുടെ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈശോയുടെ രണ്ട് സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഈശോയാണ് നമുക്ക് രക്ഷ നേടി തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ രക്ഷയുടെ രണ്ട് സവിശേഷതകൾ ഈശോയെ ബേസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഈശോ ലോകരക്ഷകനാണ് രണ്ട് ഈശോ ഏകരക്ഷകനാണ് ഈശോ ലോകരക്ഷകനാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ കാലം മുതൽ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു മാനവരാശി മുഴുവൻ അന്ന് മുതൽ അവരെ ഏതെങ്കിലും തടുത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കുമ്പോൾ പോലും ദൈവം അവർക്ക് വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷകനെ കായേൻ്റെയും മാവേലിൻ്റെയും ഒക്കെ സംഭവത്തിൽ കായേനെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതേ വാഗ്ദാനം കാണും നൽകുന്നതായി കാണാം പഴയ നിയമ ചരിത്രം മുഴുവൻ ഈ രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് പക്ഷേ രക്ഷകനായ ഈശോയെ അവരൊരിക്കലും ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിലല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈശോയെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ പോയത് ഈശോ ജനിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെയോ ഒരു ദേശത്തെയോ ജനങ്ങളെ മാത്രം രക്ഷിക്കാനല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈശോ ജനിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് ഈശോ എന്ന് പേരിടണമെന്ന് യൗസേ പിതാവിനോട് ദൈവ സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവദൂതൻ ആവശ്യപ്പെടുന്
ഈ മൂന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോ പാവമോചനത്തിലൂടെ സകല ജനത്തിന് നൽകാനുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയെല്ലാം ഈശോ ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈശോ തൻ്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി അത് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയെ ലോകരക്ഷകനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഈശോ ഏക രക്ഷകനാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മത നേതാക്കന്മാർ ഇന്നുണ്ട് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇവരെ ഒന്നും നമ്മൾ രക്ഷകനായിട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരൊറ്റ രക്ഷകനേ ഉള്ളൂ അത് ഈശോ മിശുകായാണ് വിശുദ്ധ പോ പത്രോസ്ലീഹ ആ നടപടി പുസ്തകത്തെ നോക്കിയാൽ അറിയാം നടപടി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ്ലീഹയുടെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റാരിനും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈശോ മാത്രമാണ് ഏ രക്ഷകനെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണത് ഈശോയുടെ രക്തത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മുടെ രൂപാക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈശോ മിശുകായുടെ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ ഇനി ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശോയിലൂടെയാണ് രക്ഷ അവിടെ നിന്നാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഏക രക്ഷകൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈശോയാണ് നമുക്ക് രക്ഷ നേടി തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രക്ഷയിലേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നതും കൂടെ നോക്കാം ഈശോ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവനാണ് അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുക രണ്ട് എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുക ഈശോയുടെ വചനം ബൈബിളാണ് ദൈവവചനമാണ് അത് പാലിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതും ദൈവത്തെ എന്നെ അയച്ചവൻ ഈ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക എന്നതുമാണ് ആദ്യത്തെ വഴി നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാനുള്ളത് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ദൈവവചനം പാലിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് കൂതാശകളാണ് ഈശോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈശോയുടെ പ്രസാദവനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഈശോയുടെ തുടർച്ചയായ ഭൗതിക ശരീരമായ സഭയിലൂടെ രക്ഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് കൂതാശകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂതാശകൾ ഓരോന്നും പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മഭാവത്തോടെയാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാവം മോചിപ്പിച്ച് മാമോദീസായിലൂടെ സഭയിൽ അംഗമാക്കുന്നു വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണമായ വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകി നമ്മളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു എപ്പോഴേലും പാപത്തിൽ വീണ്ടും പോയാൽ വീണ്ടും കരകയറ്റുന്നത് കുമ്പസാരം നമുക്കുണ്ട് ഏത് ജീവിതാന്തസ്സും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തിരിപ്പട്ടവും വിവാഹവും നമുക്കുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം രോഗശൈലിയിൽ പോലും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രോഗലേപനമുണ്ട് ഈ കുതാശകളിലൂടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടത് എങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷയിലേക്ക് വരും ഒന്ന് ദൈവവചനം പാലിക്കുക രണ്ട് കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുക സഭയിലൂടെ ഈശോയിലൂടെ നമുക്ക് വളർന്നാൽ കൂതാശകൾ സ്വീകരിച്ച് ഈശോ പഠിപ്പിച്ച മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചരിച്ചാൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ രക്ഷയിലേക്ക് നിത്യജീവനിലേക്ക് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പാടത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം പറിച്ചത് പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചും പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കട്ടിടപ്പടിയിൽ തളിച്ച കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കാരണമായെങ്കിൽ പാവത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന പുതിയ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഈശോയുടെ രക്തമാണ് കാരണമായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയെ പുതിയ പെസകായുടെ കുഞ്ഞാടായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാർക്കൊക്കെയാണ് ഈ രക്ഷ ആവശ്യമുള്ളത് ആദത്തിൻ്റെ പാവം മൂലം മാനവരാശി മുഴുവൻ പാവത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലാണെങ്കിൽ ആ മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ രക്ഷയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ രക്ഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു രക്ഷയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷയുടെ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പനകളുടെ പാലനമായിരുന്നു സീനായ ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞതും
അങ്ങേ കൂടുതൽ അറിയുവാനും അങ്ങയിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ മൗതിക ശരീരമായ സഭയോടൊത്ത് സഞ്ചരിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ അങ്ങനെ വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന നല്ലയൊരു തലമുറയായിട്ട് മാറാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആമേ